ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਿੱਖ ਆਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਸਵਾਗਤ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਐ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 6-6 ਸਾਲ 7-7 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਅੱਜ 20ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਔਰ ਜੋ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਉੱਥੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਕੜ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਈ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀ ਆਉਣ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਭਾਈ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਆਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਜੋ ਕੱਲ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਰੂਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੀ ਤੇ ਮੱਕੜ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਕੜ ਨੇ ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੱਕੜ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਹੀ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੱਲ ਇੱਕ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਕਾਲ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ 
ਕਾਫੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪੋਖਰ ਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨ 7 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਰਕ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੇ ਪੁਖਰ ਤਾਲ ਤੇ ਉਹ ਕੈਂਪੇਨ ਤੇ ਜਾਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ ਪੀਟਰਬਰਾ ਤੋਂ ਬਰਿੰਗਮ ਤੋਂ ਵੋਰਹਮਟਨ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੀਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੱਥੇ ਜਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੇਰ ਆਰ ਯੂ ਫਰਮ ਵੀ ਹੈਵ ਕਮ ਫਰਮ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਟੁਡੇ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਐਂਡ ਯੂ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਐਸ ਵੈਲ ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਹੀਅਰ ਐਮ ਵੇਅਰ ਹੀਅਰ ਟੂ ਸ਼ੋ ਸਪੋਰਟ ਟੂ ਬਾਈ ਗੁੱਡ ਬਕਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੂਸ ਐਮ ਸਟਾਰਟਡ ਥਿਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਐਮ ਆਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਮ ਅ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਫਰ ਐਸਓਪੀਡਬਲਿਊ ਸੋ ਵੀਵ ਬੀਨ ਲੌਂਗ ਇਨਵੋਲਵਡ ਵਿਦ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਦ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਵਿਦ ਐਸਓਪੀਡਬਲਿਊ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ ਯਾ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਅਰ ਟੂ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਵੋਇਸਸ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਸੇਮ ਵਨ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਆਰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਥੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਲੋਫਲ ਰੀਜ਼ਨ ਫੋਰ ਥੈਮ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਥੇ ਹੈਵ ਸਰਵਡ ਥੇਅਰ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਥੇ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਰਿਲੀਸਡ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸੋ ਥੇ ਕੈਨ ਰਿਟਰਨ ਹੋਮ ਟੂ ਥੇਅਰ ਫੈਮਿਲੀਸ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਥੇ ਵਿਲ ਗੈਟ ਥੇ ਜਸਟਿਸ ਥੇਅਰ ਇਜ਼ ਫੋਰ ਆਲ ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਹੇਅਰ ਫੋਰ ਥੇ ਜਸਟਿਸ ਫੋਰ ਆਲ ਯਾ and for, for for those people especially our brothers our brothers who, who safe have, political who prisoners yeah mm-hmm. i'm and we all agree that they should be released now some of them have done 18 years and their sentence is only 14 years uh, especially your organization they've been dealing with the um, um, prisoners up yeah. uh, especially a sick, so sick, sick prisoners so you have do uh, you, you do have inside information do, yeah. what is happening so why are many, many more why are they kept There's no reason buddy I can't tell you because there is no reason for them to be kept that some people don't even make it to court to trial they they just get caught in the system and they're there for years it's just tactics to subdue subdue the nation really to just put them away they've not they're not given access to lawyers they're not they're not even given the chance to go before a judge and put their case to the judge i mean there's one man 23 years 14 years he was when he went to prison released after 23 years and not once was he put before a judge what kind of legal system is that there is no legal system it's broken it's corrupt and it's about time that the world knew india wants to be a superpower wants to appear on the world stage well with a broken legal system full of corruption it's never going to happen it's never going to happen uh, they're trying you, to play with the big boys but they're not they're not your organization been involved with this long time do you have any numbers we do oh. we do have numbers and they go obviously into the hundreds it's, and we're amazed that we still find what people that we don't even know about mm. so it's not just these names that in the in the limelight there's others whose names we don't even know because they've been put in prisons in states w- away from their families don't even know where they are thank you sick organization for prisoners welfare jinna ke jinna ke jehde utthe apne prisons and sick prison ne ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਹੈ ਸਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਉਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋ
ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਫੜੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰਵਾਫ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹਫਾ ਫਰਤਾਰ ਰੱਖੀ ਆ ਜੋ 6 ਇੰਡੀਸੈਂਸ ਸੈਖ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਬੇਨ ਹੱਕੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰ ਰਹੇ ਸੈਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਲੀਜ ਕਰਨ ਜੋ ਸਿੰਘ ਜੇਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 4 5 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਭੁਖੜਤਾ ਰੱਖੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਜੋੜਾ ਡੀਜੀਪੀ ਆ ਸਾਬਕਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਜੇਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ 4 4 5 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਬੇਨਿਆਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਭੁਖੜਤਾ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੰਦੀ ਛੇਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਲਈ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੂੜ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਸੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਸਾਡੇ ਬੋਲਣੇ ਸੀਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜੀਬਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਮਜੂਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਪਰ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੰਗਰ ਸਟਰਾਈ ਰੱਖੀ ਸੀ ਮਹਾਲੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਜੋਤ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਨਸਾਫਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆ ਖਾਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਹਿਣ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚ ਧੱਕਿਆ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤ ਲਈਆਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ 15 15 ਸਾਲ ਭੁਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਧਰ ਗਰੀਬ ਭੁੱਖ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੂਪੀ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਠਿੰਡੇ ਨੇ ਗਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਛੱਡਾਂਗੇ ਪਰ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਾਇਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਗਏ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਹਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੋਰ ਦੋ ਹੱਥਿਆਂ ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਜੋ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ 24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੰਡਨ ਮਜਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਜੋਰਪਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੋਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨੇਵਾ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਰਚ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਅਕਾਲ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ 20 25 ਪੱਚੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖ ਸਕੇ ਵੈਸੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਈਏ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ ਟੋਰਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਇਹ ਪਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਲਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਕੁਛ ਕਰਨ ਤੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਆਪ ਮਤਲਬ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਹਨਾ ਪਰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਗੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਸ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ
ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਰੋਸ ਮਜਾਰਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਾਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਮਾ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਹੈ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾ ਪੁਕਤ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਮਜਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਰੋਸ ਮਜਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ